Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, começando aqui mais um Veja Bem Mais, o assunto de hoje é jogatina. De... Bom... Pra ser sinceros, provavelmente vai ser um episódio um pouco mais curto do que o normal, não veja bem mais. Ô, William. Porque, diga. Vai ser jogo rápido? Ah, era isso. Então, é uma... <risos> As piadas. Você tava, você tava guardando essa, né? Sim, Eu acho que quando ele pensou no episódio, a primeira coisa, ele é. procurou a piada. Acho que, na verdade, ele pensou na piada e por isso ele quis fazer o episódio. Exatamente. Tenho certeza disso, é óbvio. Mas enfim, a gente, vai... <risos> a gente vai discutir aí, acho que vamos discutir principalmente aqui, a gente tem uns exemplos dos Estados Unidos, etc, mas vamos conversar um pouco sobre o Brasil, que há um tempo atrás tinha um projeto de lei de abrir Sim. cassinos e bingos para todo mundo lado, e hoje a gente vai discutir um pouco os prós e contras disso daí, e como funciona, principalmente hoje em dia, que a gente sabe que tem muita coisa legal, mas a gente tem as lotéricas aí. <risos> É, e em, em resumo, começar... por que é ilegal no Brasil e por que Sim. não deveria ser mais? E... <risos> <risos> então, para começar, pela perguntinha de sempre, qual a posição de vocês dois em relação a isso? Eu já acabei de falar. <risos> Sim, César, César, Pedro. Nossa, mas não foge muito disso, cara. <risos> não tem pra onde ir, né, Pedro? É. Se, o problema, se o problema fosse o jogo em si, não teria. É, seria, tipo, não teria tipo, por, por via estatal. Mas tem. Então tem. Eu, acho, eu acho que a resposta se torna muito clara a partir do momento que você pergunta ou um descobre, melhor dizendo, por que, que é ilegal hoje. Que pra fazer uma conexão com os outros VB, é meio que a linha de, de todos os outros episódios também. Desde o posse de armas até o, o, o aborto. Por, quê? Por quê que não podemos hoje? Qual, quais são as razões dada, dadas? Alguns episódios, é, a dinâmica da resposta é bem mais complexa do que essa. Mas o contexto do Brasil é que o Getúlio Vargas, em 1938, é, legalizou os jogos de azar. Antes disso, não, não era algo tão popular. Ou digamos que o país tinha outras prioridades Outras era, do que essa. Não era regularizado. Né? É. Jogos de azar sempre existiram, né? Desde que Sim. os humanos aprenderam a contar, usavam os próprios dedos para <risos> usar sorte como desculpa para <risos> apostar com alguém. Mas no, no Brasil, em particular, é, só de novo, contexto histórico, do porquê é ilegal hoje, quando apenas 50 das 198 é, nações do, das Nações Unidas. É, proíbem, ainda proíbem jogos de azar, por que, que o Brasil está tá nessa lista aí tão diminuta? E a razão é, até que o Getúlio Vargas legalizou, porque antes não era prioridade, é, a coisa andou, andou bem, mas em 1946, o presidente Dutra proibiu novamente, pela simples razão que sua querida mulher, que era extremamente católica, é, opinou que cassinos eram antros de perdição e que era um desejo dela que o nosso país não não apoiasse esse tipo de coisa. Então é, o senhor bom marido, é, então o senhor bom marido seguiu a a sugestão bem puritana digamos da mulher e fez o e tornou os jogos de azar ilegal no Brasil de novo e desde então é, essa política nunca foi efetivamente revisada. Tem muitas propostas... 70 anos, né? É. Já. Sim, já tem uns 70 anos. Já. Teve, na verdade, em 2002, é, teve um, uma, uma breve tentativa de legalizar os bingos. Se não me engano, foram, estiveram legalizados por dois, três anos, talvez até um pouco mais. E, bom, bingos não, não foi um negócio que deslanchou, até porque o público-alvo é um pouco, <risos> um pouco reduzido. <risos> <risos> Mas Nossa, uh, é, hoje no, no, no Senado, no Congresso, tem projetos de leis aí sendo, sendo avaliados E algo que até o, o Temer já deixou bem claro que, que queria revisar é, E as razões aí, para eu não, não fazer um monólogo, Pedro, quer compartilhar que você leu nesse sentido aí? 
Ah, na verdade eu vi o Nike também que é um pouco contraditório, porque no Brasil você pode realizar aposta em site estrangeiro, por exemplo. Sim. Ou seja, é... você pode realizar aposta dentro do país para fora, mas não propriamente dentro do país. É que online então, para... não, não é regularizado, né? Não é. Sim. Se o site está registrado Cara, fora do Brasil, não tem, não está dentro da jurisdição nossa para regularizar, regulamentar. Ah, cara, mas também você para pra ver, por exemplo, se eu não me engano, é, essa, a Mega Sena mesmo, ó, que, é, é, que eu tava comentando por vídeo estatal, é desde 1960, é, 1962, se eu não me engano, que eles já estão com, com, com esse negócio, né? E você para pensar, cara, dentro do mercado disponível que tem, se eu não me engano, eu acho que tem até uma questão de valores aqui, deixa eu ver se eu encontro ah, se potencial que, se receita engano, disso. O jogo ilegal hoje no Brasil gera até 25% mais, tem 25% mais de lucro ah, do que as lotéricas. Ah, parece que eu vi. Parece algo em torno de... Mas lucro é um sim. conceito meio... Lucro não, de, 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 não de lucro, mas de, de renda, sabe? Que ele acaba, isso, movimentação, exato, é essa palavra. Sim. Uh, é, até sim. 25% mais. Algo em torno de 18 milhões, se não me engano. Bilhões. Não, na verdade eu vi falando, ó. Em, 2016, ó, em 2016, é, a, Caixa Fere, é, a Caixa Federal aqui, administrada pelo Estado e blá blá blá, disse que em 2016 arrecadou 12,8 bilhões de reais. A loteria essa. A loteria, sim. Exato. Ok. Agora você para pensar, é legal, por exemplo, jogo do bicho. Jogo do bicho. Segundo eu, minha se fonte engano, aqui. Não. Por não ser regularizado, você não... <risos> por, por não ser regularizado, você não tem, né? É, esses números mesmo reais, cara. Mas se você parar pra ver, provavelmente deve ser uma estimativa não muito longe disso. Tem então... estimativa, e segundo a minha fonte aqui, link nas referências, como sempre, estima-se que 20 milhões de brasileiros apostem todos os dias nessas modalidades clandestinas do, dos jogos, principalmente o jogo do bicho. Uhum. E... A movimentação gerada por isso é estimada ao redor de 20 bilhões de reais. Olha lá, é até maior. É, quase o dobro. E tem um pequeno detalhe. É, isso é, é uma matéria que eu li, acho que era de 2005. É. Assim. Eu vou até fazer uma piada agora, hein? Vocês já viram alguma pessoa mesmo que ganhou na Mega Sena? Você, por exemplo, quando saiu... Uma... Eu já vi alguém ganhando no jogo do bicho. <risos> eu, sinceramente, eu sinto que tem mais possibilidade de ganhar jogando no bicho do que jogando na Mega Sena, cara. O jogo do bicho é local, né? Você tem, você tem o quê? É, 100 apostadores, dependendo de onde... Do local que tem. É, mas o, o maior ganhador da Mega Sena é o governo, né? Não tem... É, cara. Não, não, isso daí não tem, não tem mistério. É, cara, eu não consigo ver saindo muito disso, porque hoje você já tem o jogo, só que a única diferença é que não pode ir para iniciativa privada, cara. Sem é. contar, eles podem usar argumento, por exemplo, ah, é que isso daí é para lavagem de dinheiro e blá, 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 mas Sim, a é. possibilidade disso, e provavelmente já tem registro, que aconteceu dentro é, da, da, da própria caixa. Então, um, um dos mais, um dos pontos contra que as pessoas tendem a... Em todo, todos os pontos, todas as coisas que eu fui ler, o ponto contra que todo mundo sempre tocava era esse, que a jogatina ela sempre vai estar atrelada a crime organizado, prostituição, lavagem de dinheiro, e que leva a corrupção, que é um problema que o Brasil já tem aí a... demais até. Sim, mas esse argumento aí é... É um pouco pífio, porque isso tudo já existe. É de condição existe humana, no... cara. Tipo... Sim, isso já existe no, no, no mercado negro, digamos, no underground. É, já tem. Então, a, o que, a única diferença aí é, hoje o governo gasta com a força policial para desmantelar essas coisas ilegais quando poderia estar tá cobrando imposto de coisas melhor regulamentadas. E, o, de novo, somente 50 dos 194 países da, do, das Nações Unidas hoje proíbem os jogos de azar. E se você pensar no contexto mais regional, na Argentina tem cassino, no Uruguai tem cassino. Qual que é o caos social que observamos nesses países vizinhos? Esse, uhum. A corrupção na Argentina, no Uruguai, não é significativamente maior no Brasil. Na verdade, é até menor, porque depois do, do Lava Jato... É, esse argumento aí eu, eu vejo validade nele no sentido que o corpo regula regulatório que o Brasil precisa pela, pelo tamanho do país apenas é, ah, tem que ser uma mega estrutura é, tem que ser uma mega estrutura e digamos que 
não é uma coisa assim do dia para noite que o governo fala, ah, beleza, tudo é legalizado agora e tudo vai, fun vai funcionar mil maravilhas. É, realmente precisa... É, de... é um processo gradual. Sim, precisa, tá de, precisa de, uma, de, de investir primeiro no, na capacitação e na contratação de pessoas que fiscalizariam isso, que é, implica em concursos públicos, implica em ter regras bem claras do, do, do que pode, o que não pode, como deve ser feito, que tomaria certos anos, no mínimo, né? No mínimo... <risos> ao, no mínimo Isso é no, positivo agora, hein? É, no mínimo um, um dígito, na, na casa de um dígito de, de anos, mas pode ser que você, pode ser uma, uma dezena também. Mas o... É o... Sim? O, proje o projeto de lei que o Brasil estava tentando implementar, se não me engano, era de abrir até 35 cassinos no Brasil. Uhum. Acho que iam iniciar, se não me engano, com Curitiba, que ia ter oito bingos e um cassino. Uhum. E é, ia ser permitido no máximo três cassinos por estado, alguma coisa assim do gênero. E eles estão dando exemplo, por exemplo, se o Brasil é, aplicasse a tributação que é aplicada fora para os jogos, se eu não me engano, 30% do, do valor arrecadado com isso ia voltar a imposto para o governo. Sim. Eu, que, eu quero ser positivo, eu entendo, tipo assim, arrecadar melhor. <risos> Mas quando fala imposto, eu já, já, eu já penso, já paga tanto e ainda assim não resolve nada. Mas enfim, eu não. Não, mas pô, aí é, só, é um ganho. Hoje não ganhamos nada, é, só assim, gastamos é. com isso. É. E a, a, as estimativas é. aqui, só para colocar um, um número nessa, nessas, nessas possibilidades, é, ao, no pior dos cenários, ganharíamos 7 bilhões por ano com o imposto de, de jogos. E no melhor dos cenários. Não ganharia nada disso. E no, mar, no, melhor, no melhor dos cenários, 37 bilhões. Então é. Ah, cara, é. É, ó, é uma grande substância. Eu acho que essa pô. questão. Imagina quantas escolas e hospitais dá pra, pra construir, ou ruas que dá pra arrumar com, com essa grana aí. É, imaginar é sempre bom, né? Para vocês vão construir. É, imagina quantos salários de políticos dá pra inflar com tudo isso. É, é isso é, mas... isso cara, mas, acho, mas de verdade, o feeling que eu tenho em relação a esse negócio, cara, é questão de tempo. Sim. Boa, cara. Hum, tu já chegou num ponto chegou num ponto tipo assim que não tem mais onde você não tem, não tem argumentos contras só tem uma complexidade que realmente precisa ser trabalhada que é, é a complexidade do... por parte legal jurídica é... e blá 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 é mas, mas é tipo, trabalho né tempo, tá? talvez esse na verdade seja o maior problema que fazer algo bem feito implicaria em trabalho por parte dos nossos políticos e ninguém quer fazer nada não, vai dar porque trabalho. querendo ou não cara você para pra pensar vai gerar muito trabalho né mas também, né? Eu sempre sonhei em ser um carteador no cassino. <risos> eu, trabalharia, eu trabalharia de boa no cassino. É. Você pode beber de graça, dependendo do cassino, né? Você ganha uma gorjeta ainda, porque eu não, não sei... É? Bom, não sei se vocês Tem já tiveram um... a oportunidade de cassino, de mas eu... um gringo lá, milionário, meio chapado na mesa. Ganha, é. O cara ganha uma bolada, né? Dá é. mil Sim. sem contos. Eu, eu que já, eu já estive passeando por cassinos aí. E, cara, isso é muito típico. Principalmente mesas de, de poker você uhum. joga uma ficha pro, pro carteador no final. E se você tá numa mesa que eles estão jogando 100 mil dólares, a sua ficha vai valer no mínimo mil dólares. O <risos> que, que eu tô fazendo aqui, gente? Você Deus pode... Deus Cê, ó, sem brincadeira, se você tá numa mesa de alto, alto valor, por exemplo, em Las Vegas, e é um carteador, pensa que uma, uma mesa de poker vai ter ao redor do quê? 3, 4 horas. E você trabalhar 12 horas... Você pode ganhar 3 mil dólares em um dia de trabalho só de gorjeta. Nossa senhora! <risos> o cara não tem nem salário, né? É, é só os gorjetas que ele vive. Obviamente, isso é só no alto escalão, né? Mas, é... <risos> assim, cara lá, dois conto. Aqueles dois reais amassados, dinheiro de bêbado, que o pessoal fala. <risos> sonho... <risos> o, sonho, o sonho é grátis. O sonho é grátis. Mas ó, outro, outra, outra consequência positiva que tem que ser abordada aqui, e é, é indireta nesse caso, é o aumento do turismo. Temos um exemplo do. É, deixa eu ver aqui, da Singapura, onde eles aprovaram, foi até relativamente recente, a construção de um, de um resort enorme que tem cassino, shopping, restaurante, etc. E o número de turistas no país saltou de 10 milhões de pessoas por ano para 17. E o faturamento, é, o faturamento foi proporcional a esse aumento também. Então, além do imposto é, que eles passaram a arrecadar, só a quantidade de turistas também já pagou todo o investimento que eles fizeram em... Bom, os gastos burocráticos, digamos, que eles tiveram com isso. 
É, cara. E até boa pra, na, em relação ao turismo foi interessante você falar, porque até algumas cidades, por exemplo, que não tem um meio de vida muito forte, só aqueles turismo mais artesanal, esse tipo de coisa, pode explorar isso daí, né, velho? Sim, véio? sim. Pessoal, botar um cassino em Trindade. Uhum. Jesus Cristo. Não tinha uma, <risos> uma ideia, um projeto? Isso aqui eu tô... Não sei se é real ou não. Hum. Ouvi falar só. Ah, comenta aí. Sobre meio que fazer uma área do, do, do norte, que eles tinham uma uhum. ideia de fazer um negócio tipo uma Las Vegas. Uhum. Tinha uma, uma ah, coisa a gente assim, tinha ouvido falar naquela região, região de Nordeste. praia e tudo mais, sabe? É, Sim. porque faz sentido você parar pra pensar. Nos resorts tem. Já hoje tem, hoje no Brasil, cassino. na verdade, tem um lugar que você pode jogar. E eu digo Brasil entre aspas, que são os cruzeiros. Uhum. Uma vez que você uhum. está em alto mar, as leis já, já não se aplicam. E aí... Os navios, que, os navios que saem do Brasil e chegam no Brasil, cheio de brasileiros. <risos> a jogatina rola solta. Eu vou pegar um barquinho e ficar no rio é. ali. Rio não, no bar rio. ali. É, dá, no dá, rio. Dá, Eu falei no rio. Dá uma lida depois. Um que, que, no meio do rio. Dá uma lida ah, depois. O que significa maneado, vai jogar carta em cima do barquinho. Uma jogadinha. Seu barquinho só vai Nossa, chegar a 200 km da costa, né? <risos> o barquinho em águas vai internacionais e vai remando, vai remando. Ó, braço, eu né? acho que o, 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 o jogo de azar que você tá tendo aí é o que é da própria vida né? <risos> se voltar a vida ah. você ganha recordei de um um outro ponto contra sim é o puritano foi usado é puritano que é a questão do vício que destrói famílias e etc. Mesma coisa das drogas, álcool, etc. E, igual, e igual eu achei que era piada. Eu achei que era piada, mas eu pesquisei. Realmente existe um grupo do, de jogadores anônimos. Tem todo um site do... Ah, sempre do tem, Zimbabwe, cara. Os caras cara sempre arrumam um jeito. Ó, eu tava vendo aqui um negócio interessante. É, o César falou do Dutra. E depois só que tem um ponto. Em 93, uma tal de Lei Zico legalizou de novo a os bingos, né, como justificativa para recolher imposto. Sim. Só que em 2004, por denúncia de corrupção, o nosso amigo Molusco Nove Dedos <risos> decretou de novo o fechamento da casa de bingo. Ah, agora, eu tinha até esquecido disso, porque querendo ou não, durante esse tempo era legal, né? Sim, eu, eu comentei que os bingos foram legalizados. Uma coisinha no começo. Hum. Sim, mas aí, ó, vamos... Ser Você vê como é que o bagulho funciona? Como que Vai, volta, vai, volta, tira e coloca. Tira casaco, coloca casaco. Tira casaco, coloca casaco. <risos> Cara, realmente, pra mim hoje, o ponto principal é, não é se vai ou não, vai ser quando e o maior problema é em relação a essas diretrizes, a toda Como, parte né? jurídica e legal da coisa, cara. A estrutura. Sim, que né? tem, temos que reconhecer que... Cara, esse deputado, você... Olha pra esses deputados, quando eles vêm com um projeto de lei, é um... Animal daqueles tem uma coisa planejada <risos> na cabeça? Tem é nada. Tem que ser um negócio mal, tem que ser um negócio estudado, um negócio mais trabalhado. Então, provavelmente, essa é a parte que eu acredito que vai levar tempo. Mas se vai, é só questão de tempo. Pelo menos na minha perspectiva. É, mas o, eu acho que é importante reconhecer que o fechamento dos bingos teve, tem o seu, a sua razão válida de, de ter acontecido, porque se você realmente não tem como regulamentar de forma adequada, é, usar isso para desculpa, para lavagem de dinheiro, não serve para ninguém, né? Hum. Então, eu, eu tô de acordo que enquanto o, a estrutura não tiver bem bem desenhada, é, não, não, não vale a pena legalizar pelo simples fato de legalizar. Hum. E outro ponto que eu queria fazer em relação ao, ao argumento do que o William repassou da, do vício, etc, uhum. é que... Bom, vamos lá, deixa eu ver no molhado. Desde o VB Drogas a gente fala isso. <risos> Vício sempre, sempre existirá, não só de jogatina, não só de drogas, não só de, de jogos eletrônicos, de sexo, de McDonald's. Não, o que existe, meu amigo, vai ter vício. <risos> Basicamente é isso. Facebook, eu vi recentemente. Ah, então, é. Facebook, o, aí, aí o problema é outro, aí o problema é de saúde pública, é de educação, de orientação. É, você não pode resolver um, um negativo com outro negativo. É, Sim. Isso é um argumento bobo e circular. Um ponto complementar essa coisa do vício aí é que, embora hoje... Você pode dizer que não temos esse problema em cassinos? 
online continua aberto as, as portas para qualquer um que quiser jogar. E eu não duvido nada que exista um caso de, de vício online no Brasil, porque quem quer jogar vai jogar. Não precisa de um cassino, de uma mesa física para fazer isso. A gente falou bastante no Brasil. Uh, César, você que já morou nos Estados Unidos, provavelmente já... Você chegou aí em Las Vegas alguma vez já ou não? Sim, sim. Passei uma semana lá. Sim, sim. Uh, você provavelmente tem conhecimento sobre como as coisas funcionam lá. Você quer dar algum exemplo do, Cara, de como funciona e por que eu, funciona lá? Eu, eu até compartilha, compartilharia minhas experiências em Las Vegas. Ele ficou bêbado a maior parte do tempo, <risos> mas você não lembra. É, exato. Tem um, tem um ditado lá que é o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Fica em Las Vegas, é. <risos> então... <risos> A única coisa que ele sabia como funcionar era andar. Eu, tudo torto, eu, só, eu, eu só lembro. Ele que eu, achava que sabia andar. Eu só lembro que eu saí casado de lá. <risos> Aí, tá certo. Padrão, você vai pra Vega e não volta casado, você fez errado, cara. Branca, com Elvis. Não, mas é, anedotas e piadas sem graça à parte, o, a legislação muda muito de, de estado pra estado, claro, claro. de país pra país. Então realmente não tem um modelo é, universal pra como as coisas devem ser feitas. Até porque uma coisa que os Estados Unidos faz muito diferente do Brasil é executar bem a burocracia deles. Então, aí, só, ne, só nessa base aí, a, gente, a comparação já meio que se perde. Sim, sim. Mas eu acho que o ponto principal no contexto internacional é só lembrar, de novo, batendo o martelo, que só 50 países dos 194 membros da, das Nações Unidas proíbem jogos de azar. E esses países não são, digamos, os, os melhores do, do, do grupo em termos de, é, de, é, de, de confiança, eficiência governamental, etc. Cuba. Mas assim, o Brasil também não, não é uma Venezuela, não é, não é um país tão radical a ponto de o governo ter essa, esse controle total, de querer ter esse controle total do que, dos fluxos monetários dentro do território. Eu acho que a questão aí, como a gente já falou, é mais de fazer acontecer. O projeto de lei já existe, números estimativos também já. É, tem que virar prioridade, porque hoje deve estar... Vocês sabem, né? Do, dos 80 mil processos que entram no Congresso, no Senado... Só é, averigu... de manhã vamos fazer alguma coisa nova. São averiguados, não sei, 200. A gente já comentou essa, essa estatística aí no VB Mais Política, parte 2. É... é é pífio o número de, de processos que realmente chegam a ser aprovados no Senado por ano. Então é, é, é falta de, de vontade de fazer acontecer e de, de prioridade também, porque sejamos honestos uma vez mais, além da falta de capacidade executiva, também temos uma lista de outros problemas prioritários bem, bem maiores do que de jogos de azar no país. Né? Mas enfim, como o dinheiro sempre falta, e no mínimo ganharíamos 7 bilhões de, de reais por ano com isso, Pode ser que em algum momento ganhe uma estrelinha essa, essa discussão aí. Quem sabe alguém pra lá vai escutar é esse episódio do bebê. O pessoal fica chovendo falando... Não, cara, tudo, é, tudo é questão de tempo, mas como você prioriza o tempo? Esse é o elemento, veja bem. Bom, pessoal, como eu disse, esse episódio é só mais curto, bem mais curto. Jogo rápido. Porque... Ai, Cristo. <risos> Porque não tem pra gente fugir, então... Acabou, galera, o episódio aí, por hoje gente... foi isso aí. O jogo termina aqui, galera. Ah, uhum. A gente tem que ganhar, ouvintes, não perder. Uh... Oh, falar, falar em ganhar, uma coisa que não, nós jogamos, fazemos nossas apostas, é na contribuição dos nossos ouvintes. Porque pesquisamos, fazemos nosso, bom, es nosso esforço de, de gravar. É difícil ganhar. Oh, a gente foi é. all in nisso. Isso, a gente foi... Estamos apostando <risos> tudo aqui, nosso tempo... É, nosso, nossos reais com custos de servidores, de manutenção, equipamento, etc. Em trazer um pouco de informação para vocês, de uma risada, não um, sei, uma lágrima se o episódio for triste, enfim. Se vocês, <risos> se vocês já desfrutaram da nossa companhia auditiva em algum momento, já aprenderam alguma coisa com a gente, contribua, galera. Por favor. Contribua. Por, é, por, por favor, contribua. É, não é, é importante para pra... <risos> é, 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 é um sinal de que estamos fazendo bem o nosso projeto e que temos algum valor. 
Oh, qual o valor de mercado do bebê? <risos> Uma goiabada. <risos> <risos> Aproveitando a ponte aqui de contribuição no padrinho.com, querendo reconhecer o nosso primeiro contribuinte oficial, grande Mauro. Valeu, Mauro. Mauro. Ah, grande Mauro, aê, 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 grande aê. Mauro sendo reconhecido no VB, no VB, no VB. Você ouvinte que está escutando e quer ser reconhecido também, acessa lá padrinho.com.br é, barra veja bem podcast. Contribua, né? VB mal, não. <risos> Vou mudar o hashtag, né? É, contribua lá e reconheceremos vocês no, no nosso episódio quem sabe, dependendo da quantidade contribuída até mandaremos um, um recordo mais tangível, além de uma medalha metafórica hashtag seja o Mauro viu? É. É isso seja aí. o Mauro em nossas vidas inspire-se então né? é isso aí gente, muito obrigado continue a discussão nas nossas plataformas facebook, twitter temos novo vídeo no youtube também é... ah, o link tá aí Contribui lá, continua a discussão. Temos o um número no WhatsApp também, para quem não lembra, é... 19 98 908 1238. Repetindo. 19 98 908 1238. E é isso aí, galera. Continuaremos nossas postas em vocês. Esperamos que vocês continuem na gente. Música